that is also known as simultaneous equation amra je gulo kore eschilam first of all abar ekbar chotto kore ekbar shudhu naam gulo boli that one kramer's rule korini but the kramer's rule is there okay second one amra eschi kore that is called the gauss elimination method that is called the gauss elimination method or with that that is gauss jordan okay then amra jeta kore elam that is lu or kraut method amra shekhane dekhechi ar ekta namo amader okhane ache jeta lage seta hocche do little's method then amra chole jacchilam jeta ager din last jeta korechi that is called also an iterative method eta ekta iterative method okay ekta iterative method e amra chilam ebong first of all jeta amra korechilam that is gauss jacobi amra ajke jeta korbo that is called the gauss seidel gauss seidel ar gauss jacobi er moddhe डोमिनेटल डायगनलिडोम आगे दिन Then step three, pivoting diagonal dominance iteration that is called the zeroth iteration. Into zeroth iteration iteration आगे क्ज कर एलिमेंट और एलिमेंट ना बोले बेटार बोली सिसटेम with the diagonals and the variables ami ar ekbar ektu ei jayga ta explain kore di jara hoyto age din ektu problem face koreche ekhono porjonto orthat amader kache erakom x chilo plus something y plus something z is equal to ekta kichu then another x plus another y Plus another j is equal to suppose another one, and another x plus another y plus another j is equal to something. So, our the diagonal phone gulo chilo as usual. A gulo diagonal chilo. So, amra kibabe jinishta ke rearrange kor chilam. Na a diagonal se respecte a ikhan theke amra first x ta ke define kore ni chilam. सेकेंड इटारेशन जिरो 
then z এর zero iteration আমরা zero ধর ছিলাম ধরে ওই function এ ফেললে বা ওই x এর value তে ফেললে আমরা এর পরেরটা চলে যাচ্ছিলাম that is called the first iteration first iteration এ এসে কি না x one find out করার জন্য as usual এখানে কোনো x নেই আমার কি কি লাগছিল that is y zero z zero एक तो भालो करे ताकि अदर ए जगह टाटे अमी पूरो गौसी डेल्टा बुझिए दोगे, ओके? Y one जब उन फाइंड आउट करते जा चिलाम तब उन अमाल लाग चिलो होच्छे x zero z zero, जब उन z one फाइंड आउट करते गए लम तब उन लागलो होच्छे x zero डिटरेशन, y zero डिटरेशन माने ओरिजिनली zero गुलो बुझिए अमादर जब वैल्यू आज चिलो, जो दी आम्रा तार पहले रिटरेशन है जाए सापोज डेट इस सेकेंड रिटरेशन ओरिजिनल उटाई आपका आम्रा जीरो रिटरेशन है बोलते पड़ी जो कहने जीरो रिटरेशन बोलती है आम्रा वैल्यू गुलो पे ची सो एक्स टू इटा जो ने आमदेर की लाग चिलो ना वाई वन जेड वन वाई टू ए जो ने लाग चिलो एक्स वन जेड वन वन, वाई वन, प्रोसीडिंग, आम्रा फाइनली जेटा लीक चाहिए खाने, डेट इस आम्रा जो दी एन टीटरेशन ओप दी जाए, तार माने इर आगे टा, आमर वाई जोन ने लाग जे होच्छे एन माइनस वन टीटरेशन, जेटे टाउन ने वो आम्रा एन माइनस वन टीटरेशन, वाई एर एन टीटरेशन जावा माने एक्सर एन माइनस वन टीटरेशन, � z এর জন্য যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে x এর n 1 ইটারেশন আর সরি y এর n 1 ইটারেশন এই হচ্ছে আমার বস জ্যাকবি ছিল আমরা প্রত্যেকটা ইটারেশনে আগের ইটারেশনের ভ্যালু গুলোকে ইউজ করছিলাম সো হোয়াট ইজ দা ডিফারেন্স বিটুইন দা বস জ্যাকবি এন্ড বস সিবেল ওকে সো ফার্স্ট ওয়ান বস সিডেলে যখন আসবো আমরা the first one same as gauss jacobi that means is the system diagonally dominant or not so gauss jacobi te je bhabe giyeche same step korlam second step same as gauss jacobi that means jodi आम्रा डोमिनेंट थाके देन प्रोसीड करो अदरवाइज पी वोटिंग करे ताके डायगोनली डोमिनेंट बनाऊं थर्ड इटरेशन थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप सेम एस सेम एस गॉस जैकोबी तर माने कि रीअरेंजमेंट एंड देन जीरो इटरेशन सेम, ओके, इखाने एक इखाने आमी यार डिस्क्रिप्शन दीच्छी ना कारण डेट इस सेम है, गॉस जैकोबी और इराकुम रियानिजमेंट कोर वो तार पर जीरो टिप्पणीशन बोलती है, भैलू बोलो क्या पाबो, सो फोर्थ स्टेप जावा जा, फोर्थ स्टेप माने होच्छे आमादेर का चे फर्स्ट टिप्पणीशन, एंड सेम एस ना सॉरी इट इस सेम एस ना फर्स्ट इटरेशन है दिखती ये बार एक तू फर्स्ट है लेकिन दिक्कत आकाई आम्रा जो कौन एक फर्स्ट इटरेशन कोटे जाती ना सॉरी डेट इस आल्सो सेम एस कारण आमदे शाबी जीरो लग ची विदाउट जीरो ये गोते पार बोना एक्स वन इज इक्वल टू आमदे जन्ने की की लग बे डेट इस वाई so y one जो ने हमरा की कोर्ची that is also x zero z zero z one जो ने की use कोर्ची x zero y zero up to that up to that हमरा same as like Gauss Jacobi as like Gauss Seidel so next step टा गे ले differentiation टा बोझा जाबे so fifth step Suppose that is our 
second iteration. So, we have to find out x2. That, when we x2 find out x2, we have to find out x2. When we have to find out x2, we have to find out x2. We have to find out x2. last value to find out x2. আমরা যদি তাকিয়ে দেখি y আর z এর লাস্ট ভ্যালু পেয়েছি এটা এটা হেন্স এখানে আমরা ইউজ করছি x এর জন্য সেকেন্ড ইটারেশনের জন্য y1 z1 ভেরি গুড দেন আমরা y2 তে এলাম যদি গস জ্যাকোবি করতাম আমরা কিন্তু x আর y সরি x আর z তাদের ফার্স্ট ইটারেশনের ভ্যালুটাকে নিতাম এখানে তাকিয়ে দেখি লাস্ট যে ভ্যালু গুলো আমার কি কি লাগবে লাগবে হচ্ছে এখানে x লাগবে আর z লাগবে যদি z এর দিকে তাকাই z এর লাস্ট ক্যালকুলেশন কোনটা পেয়েছি ভ্যালু দ্যাট ইজ z1 সো z1 ইউজ হচ্ছে কিন্তু যদি x এর দিকে তাকাই x এর কোনটাকে লাস্ট পেয়েছি that one so x2 same as ami jodi z e jai okay ta mane z e respect e amar lagbe kon ta kon ta x lagbe y lagbe ebar x er last value kon ta peyechi as usual x2 ar y er khetre last value kon ta peyechi that is also y2 so ektu jacobi er shonge sidel er difference ta hocche যখন জ্যাকবি ইউজ করছি তখন আমরা জাস্ট ইমিডিয়েট রেজাল্ট যেটা ভ্যালিয়েবল এর পাচ্ছি সেটাকে ইউজ করছি না কোন একটা ইটারেশনের জন্য ফর এনি পার্টিকুলার ইটারেশন উই আর ইউজিং দা प्रीवियस ভ্যালুস অর দা ইটারেশনস फ्रॉम प्रीवियस ভ্যালুস फ्रॉम দা प्रीवियस ইটারেশনস ফর দা ভ্যারিয়েবল x2 এর জন্য y1 z1 x y2 এর জন্য x1 z1 z2 এর জন্য x1 y1 বাট in the case of sidel amra last variable ta je value ta pacchi sei ta ke use korchi takiye dekh x2 er jonne amader jehetu last value y r z er one one iteration theke peyechi ba first iteration theke so y1 z1 y2 er jonne x r z lagbe tar mane ekhane kintu amar x er last value x1 noy x2 so x2 comma z1 सेम एज z2 এর জন্য আমার লাস্ট ভ্যালু কোনটা পেয়েছি অলরেডি x2 পেয়ে গেছি y2 পেয়ে গেছি সো দ্যাটস হোয়াই x2 y2 सपोज আমি এখানে আরেকটা আরেকটা ক্যালকুলেশনে আসি सपोज दैट इज आवर थर्ड इटरेशन ओके এবং এই থার্ড ইটারেশনে তাহলে আমি প্রথম কি করব x3 টা फाइंड आउट করছি আমার লাগবে কোনটা y z y এর জন্য কোনটা লাগছে already y er amar last value kon ta that is y2 so ami ekhane use korlam y2 z er o last value kon ta z2 y3 etar jonne amar last value kon ta amar ki ki lagbe x lagbe z lagbe z er last value kon ta z2 kintu x er last value kon ta that is x3 ar z er jonne as usual takiye dekh amar last value kon ta that is x আর y লাগছে দুটোই আমার কাছে থার্ড ভেক্টর আমরা পেয়ে গেছি সো দ্যাট ইজ দা মেথড অফ ইটারেশন ইন দা কেস অফ গস সিডেল তো আমরা যদি এটাকে জেনারেলে ফেলতে যাই তাহলে জিনিসটা কি রকম দাঁড়াবে দ্যাট मींस x এর n এর জন্য আমার কিন্তু লাগছে হচ্ছে y এর n 1 z এর n 1 ইটারেশনে যা পেয়েছি y এর জন্য আমার লাগছে x আর z z এর যেহেতু লাস্টটা এটা পেয়েছি তাই এটা কিন্তু x এরটা এটা পেয়ে গেছি সো দ্যাটস হোয়াই z এর রেসপেক্টে আমরা কি করছি দ্যাট ইজ অলসো যে এখানে আমাদের কাছে দুটোই পেয়ে গেছি তাহলে x এর জন্য n এর y এর জন্য n এর এই হচ্ছে আমাদের গস সিডেল এবং ঠিক সেইভাবেই আমরা কত দূরই অফ দি ইটারেশনটা করব যতক্ষণ পর্যন্ত না ফর অল দা ভেরিয়েবলস নিয়ার अबाउट দা রেজাল্ট প্লাস মাইনাস মানে ভ্যালু গুলোর মধ্যে ডিফারেন্স প্লাস মাইনাস 0.0002 দ্যাট ইজ ফোর ডেসিমাল পয়েন্ট অফ দি হচ্ছে সেইভাবে আমরা এগোচ্ছি সো এটার উপরে একটা প্রবলেম করা যাক প্রবলেমটা করলে বরং আরেকটু ক্লিয়ার করা যাবে 
আমি প্রথমে ধর একটা একদম ছোট একটা প্রবলেম দিয়ে যাচ্ছি তাহলে জিনিসটা কিছুটা আরো ক্লিয়ার করি সাপোজ আমাদের সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনসটা দিয়েছে একদম আচ্ছা প্রথমে তিনটাতেই করি আর দুটোতে করে নি একটা দ্যাট ইজ 2x প্লাস y ইজ ইকুয়াল টু 3 এন্ড অ্যানাদার ওয়ান 2x প্লাস 3y ইজ ইকুয়াল টু 5 এবং আমাদের ইউজ করতে হবে দ্যাট ইজ গস সিবিল ওকে তাহলে আমরা প্রথমে চলে যাই অবশ্যই আমাদের ফার্স্ট টার্গেট যেটা ডায়াগোনালি ডমিনেন্ট অর নট যেহেতু তিনটে দিয়ে করি অনেক সময় তিনটে থেকে চারটেতে করতে গেলে অসুবিধা হয় না কিন্তু দুটো থাকলে যেন মনে হয় এটা কি হবে কি হবে সো একবার করে রাখা ভালো সো আমাদের কাছে এখানে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান টু থ্রি আমাদের অ্যাজ ইউজুয়াল কোনটা কোনটা নিয়ে টার্গেট এইটা আর এটা আমরা যদি তাকিয়ে দেখি ডায়াগোনালি রেসপেক্টে দ্যাট ইজ ডায়াগোনালি ডমিনেন্ট কেননা ওয়ান মড অফ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু মড অফ সামেশন এখানে তো একটাই আছে আমার কাছে তাই ওয়ান নেক্সট ওয়ান মড অফ থ্রি দ্যাট ইজ অলসো গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু মানে এখানেও গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু রেসপেক্টে এটা কাজ করছে দ্যাট ইজ মড অফ টু ওকে সো এই জায়গাটা আমরা পেয়ে গেলাম সো আমাদের পিভুটিং এর কোনো দরকার নেই সো আমরা নেক্সট স্টেপে চলে যাব আমরা এখান থেকে অ্যারেঞ্জমেন্টটা করব সো টু এক্স প্লাস ওয়াই ইজ ইকাল টু থ্রি আমরা এখান থেকে অ্যারেঞ্জমেন্টটা করছি সো এক্স ইজ ইকাল টু থ্রি মাইনাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই বা হাফ ডিভাইডেড বাই টু দ্যাট ইজ আওয়ার ফার্স্ট ইকুয়েশন অ্যাট দ্য টুমে আফটার রি অ্যারেঞ্জমেন্ট সেকেন্ড ওয়ান আমাদের ছিল হচ্ছে টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ সো সেখান থেকে অ্যারেঞ্জমেন্ট করলে আমাদের কাছে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু আসছে ওয়ান বাই থ্রি ফাইভ মাইনাস টু এক্স দ্যাট ইজ আওয়ার ইকুয়েশন নাম্বার টু সো নেক্সট স্টেপ আমরা কি করব না জিরোত ইটারেশন ওকে সো জিরোত ইটারেশন মিন্স কি কিছুই না আমরা এক্স এর ভ্যালু জিরো ধরছি এবং ওয়াই এর ভ্যালু জিরো ধরছি দুটোকে জিরো করলে আমাদের এখানে যে ভ্যালুটা আসছে এটাকে ফার্স্ট ইটারেশন বলা যেতে পারে সেকেন্ড বা জিরো ইটারেশন বলা যেতে পারে আমি হয়তো ওখানে বোঝাতে গিয়ে ফার্স্ট ইটারেশন বলেছি সাপোজ এটাকে আমরা এখানে জিরো ইটারেশন হিসেবে লিখছি ঠিক আছে মানে এটাকে জিরো ধরে আমি এটাকেও যেমন করতে পারি এটাকেও লিখতে পারি অসুবিধা কিছু নেই ওয়াই এর ভ্যালু যদি জিরো হয় তাহলে আমাদের হচ্ছে থ্রি বাই টু আমি হয়তো আগে যেটা বলেছি এটাকে ফার্স্ট ইটারেশন বলেছি নো প্রবলেম এটাকে তুই লিখতে পারিস তোরা সেকেন্ড ওয়ান আমার কাছে ওয়াই জিরো দ্যাট ইজ অলসো এক্স এর ভ্যালু জিরো ধরে দ্যাট ইজ ফাইভ বাই থ্রি সো দ্যাট ইজ আওয়ার ফার্স্ট ইটারেশনটা আমরা কমপ্লিট করলাম সো এর পরে তাহলে আমরা কি করব সাপোজ ফার্স্ট ইটারেশনে যাচ্ছি ওকে ফার্স্ট ইটারেশনের জন্য তার মানে আমি এক্স ওয়ান ফাইন্ড আউট করব এক্স ওয়ান ফাইন্ড আউট করব এবং ওয়াই ওয়ান ফাইন্ড আউট করব একটু ইকুয়েশনগুলো চেক করে নিই হাফ অফ থ্রি মাইনাস ওয়াই একবার লিখে নিই হাফ অফ থ্রি মাইনাস ওয়াই আর এটাই জন্য হচ্ছে আমাদের ওয়ান বাই থ্রি ফাইভ মাইনাস টু এক্স ওয়ান বাই থ্রি ফাইভ মাইনাস টু এক্স এইখানে আমার পার্থক্যটা আসছে তাকিয়ে দেয় যখন এক্স এর ভ্যালু বার করতে যাচ্ছি আমার আগের ইটারেশনে ওয়াই এর ভ্যালুর জন্য আমার কাছে জিরো ছাড়া আর কিছু নেই যখন ওয়াই এর ভ্যালুটা বার করতে যাচ্ছি তখন কিন্তু এক্স এর ভ্যালু লাস্ট অলরেডি এসে গেছে তাহলে আমার ক্যালকুলেশনে এখানে কি আসবে দ্যাট ইজ হাফ অফ থ্রি মাইনাস ওয়াই জিরো মানে কত দ্যাট ইজ ফাইভ বাই থ্রি ওকে যেটা ক্যালকুলেশন আসছে সেটা এখানে করলে হচ্ছে 
हाफ ऑफ नाइन माइनस फाइव बाई थ्री दैट मीन्स एट फोर एट टू दैट इज टू ब्री ओके तरह एखे जो वाई वन फाइंड आउट करते जावा हम वन ब्री फाइव माइनस टू इंटु टू ब्री दैट वन कैलकुलेट करते माइनस फोर ब्री ओके सो दैट इलेवेन ब रेसपेक्टेलू आस भू कत कारण तो टू ब्री एस तो कत बसान क्योंकुलेशन करा देखा पॉइंट प्रथम आस 
उल्टो कर उल्टो कर फेले क्योंकुलेशन देखते दाड़ा सेवन क्योंकुलेशन करी थ्री प्रश्न हेटा ट्रु क्या निजे चेक करते आंसर बेरोचे थ्री आसाना फेले ही देख लोब्लेम नहीं सीडेल बोझा गया कि बोल एक डमिनेंट और निकार बोझा जा डायगोनल डोमिनेंट होना 54 so amader pipe pivoting e egote hobe 27 6 1 1 1 so not diagonally dominant amra ekhane ki korchi jodi amra row 3 ke row 3 ke transform korchi row 1 e first e रो टू 
আমাদের কাছে ক্যালকুলেশনের না সরি রো থ্রি কে রো ওয়ানে নিয়ে যাচ্ছি এটা ঠিক আছে রো থ্রি কে রো ওয়ানে নিয়ে গেলাম ওকে তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের কাছে টোয়েন্টি সেভেন সিক্স মাইনাস ওয়ান রো টু কে নিয়ে আসছি রো থ্রি তে রো টু কে নিয়ে আসছি রো থ্রি তে তারপরে তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশন এটা হয়ে যাচ্ছে সিক্স ফিফটিন টু আর ওয়ান ওয়ান ফিফটি ফোর এবার দেখ দ্যাট ইজ ডায়াগোনালি ডমিনেন্ট এবার আমাদের কাছে ডায়াগোনালি ডমিনেন্ট ফ্যাক্টরটা কাজ করছে সো আমরা এবার অ্যারেঞ্জমেন্টটা করব আর এটার অ্যারেঞ্জমেন্ট করলে আমাদের কাছে যেরকম আসছে সো ফার্স্ট এটা টোয়েন্টি সেভেন এক্স ছিল সো এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই টোয়েন্টি সেভেন দ্যাট ইজ এইটটি ফাইভ মাইনাস সিক্স ওয়াই প্লাস জে এটা আমার ফার্স্ট অ্যারেঞ্জমেন্টে এলো সেকেন্ড অ্যারেঞ্জমেন্টে ওয়াই ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই ফিফটিন সেভেন্টি টু মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস টু জে তারপরেরটা কি করলাম জেড ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই ফিফটি ফোর ওয়ান হান্ড্রেড টেন মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই ওকে সো আর একবার প্রসিড করা যাক আমরা কি করছি ফার্স্টেরটায় এক্স জিরো ওয়াই জিরো জেড জিরো মানে সমস্ত ভ্যালু জিরো ধরে নিলাম লেট এক্স ইজ ইকাল টু জিরো ওয়াই ইজ ইকাল টু জিরো জেড ইজ ইকাল টু জিরো সো ফার্স্ট অ্যাকর্ডিং টু জিরো ইটারেশন আমাদের কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে that is 85 by 27 okay jetar mane hocche 3.1481 then y zero iteration er por amader kache koto 72 by 15 jetar mane hocche amader kache 3.5408 ar ekta z er respect e amader kache asche hocche হান্ড্রেড টেন বাই ফিফটি ফোর হান্ড্রেড টেন বাই ফিফটি ফোর যেটার ভ্যালু মানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন ওয়ান থ্রি টু সো এইটা হলো আমাদের ফার্স্ট এটা জাস্ট এখানে অ্যাকর্ডিং টু ক্যালকুলেশন আমি শুধু একটু লিখছি সো ফার্স্ট যখন তাহলে এটা ফোর পয়েন্ট এইট ই হবে চার পনেরো রং ষাট পাঁচ পনেরো রং তাহলে ফোর পয়েন্ট এইট হ্যাঁ ফোর পয়েন্ট এইট এর কাছাকাছি আসার কথা ঠিক আছে কুড়ি আসছে দুশো তার মানে এইট রাইট আচ্ছা তাহলে ফোর পয়েন্ট এইট ওকে তার মানে এখানে আমি বই থেকে যদি করতে যাই আমি বইয়ের ক্যালকুলেশনটা দেখে করছিলাম তাহলে পুরোটাই ভুল হবে হুম ওকে সো নেক্সট ওয়ান আমরা যখন এক্স ওয়ানে যাব তখন সেটা ফাইন্ড আউট করতে গেলে কি পাবো দেখ আমরা একটু শুধু লিখছি ওয়ান বাই আমাদের ক্যালকুলেশন ছিল টোয়েন্টি সেভেন দ্যাট ইজ এইটটি ফাইভ মাইনাস সিক্স ওয়াই প্লাস জে আচ্ছা আমি বইয়ের যে ক্যালকুলেশনটা দেখে এগোলাম সেখানে ভুল নেই সেখানে ভুলটা নেই ভুলটা আমি করিনি ভুলটা বইতেও নেই তার কারণটা হচ্ছে জিরো ইটারেশন যেটাকে আমরা করেছি আমি বলছি তাহলে নিজেরাও বুঝতে পারবি এখানে যে ক্যালকুলেশনটা আছে ওয়ান বাই টোয়েন্টি সেভেন এইটটি ফাইভ মাইনাস সিক্স ওয়াই প্লাস জেড এটা কোনো কোনো বইতে এটা থাকে সেটার পরেও এগোনো যায় আদারওয়াইজ আমি যেভাবে করলাম সেটাও এগোনো যায় এখানে কি ইউজ হয়েছে না এটাকেও জিরো ধরে নেওয়া হয়েছে এটাকেও জিরো ধরে নেওয়া হয়েছে ওকে এটা হিসেব করে আমাদের কাছে রেজাল্ট এসছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর এইট ওয়ান ওয়াই এর ক্ষেত্রে কি করা হয়েছে ফার্স্টেই ফার্স্টেই গল্পটাকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে ওয়ান বাই ফিফটিন ক্যালকুলেশনটা ছিল সেভেন্টি টু মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস এখানে যেহেতু এইটা বেরিয়ে গেছে 
क्योंकुलेट कर क्योंकुलेशन एक्सर भू धरा 3.1481 क्षेत्र मन करते नो प्रब्लेम क्योंकुलेशन एक स्टेप एदिक ओदिक होर बस कि क्योंकुलेशन चेन्ज हो जाए ओके सो ये जो एगोई तेल एखने पर भूगुलो आसमु लिखी हम्म प्रथम एक्स हमारे एट आसपर वाई तरह जेड हमें ये इटारेशन नम्बर हिसेब लिखी तो ये आस टू पॉइंट फोर थ्री टू टू प्राय गर जो करी 2.4255 गिडेल शुद्ध एम प्रसंग क्रमे रखा जे मेथड गो छाड़ाओ कि मेथड हम सिलेबास नहीं बोक एक तबु एम नामे जे एक आज रिलैक्सेशन मेथड सिसटेम अब लिनियर इक्ुएशन सल्व करारे यूज करा जाए नामगुल मन रखा भलो एक कौन क्या हेसे जाए निटन रैपन ओके
এবং নিউটন রেপশন মেথডও কিন্তু আমাদের কাছে আছে যেটা আমরা সাইমালটেনিয়াস ইকুয়েশন সলভ করার জন্য ইউজ করতে পারি সো ওই মেথডগুলো ছাড়া আরো একটা মেথড আছে যে মেথডও আমরা ছোটবেলায় করে এসেছি এবং সেটা ক্রেমার্সের সঙ্গে রয়েছে দ্যাট ইজ অলসো কলড দ্য মেথড অফ ইনভারশন যখন আগে ছোটবেলায় ম্যাট্রিক্স করতাম তখন মেথড অফ ইনভারশন করেও কিন্তু আমরা এই সমস্ত ভ্যারিয়েবলগুলো ভ্যালু ফাইন্ড আউট করেছি ওকে সো এই অবধি হচ্ছে আমাদের কাছে সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনস 